Et bonjour à tous, je vous retrouve dans mon salon devant mon meuble ASMI pour la deuxième vidéo de cette série de trois vidéos que j'ai prévu de vous faire sur les semis qu'on fait soi-même. Dans la première vidéo, on avait parlé de, de l'arrosage, comment bien arroser les semis et ses propres plants. Dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux raisons qui pourraient faire que les graines qu'on a semées ne germent pas. Alors pour savoir si on a raté un semis, déjà la bonne euh, la chose à savoir, c'est combien de temps il faut attendre pour savoir si on a raté son semis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, pour la plupart des graines, quand on a semé, il faut en gros 7 jours pour euh, la levée des graines, ce qu'on appelle la levée, c'est-à-dire le, le, quand euh, la, la graine se met à germer. Alors il y a bien quelques graines qui sont beaucoup plus longues, qui vont mettre euh, jusqu'à 14 jours, donc on va avoir les oignons et les poireaux, donc ça c'est des choses qu'on peut faire en intérieur, donc ça voilà, ça, ça c'est un semis d'oignons. Et euh, on va avoir euh, des choses plus longues aussi, euh, par exemple les carottes, euh, les salsifies, mais bon ça c'est pas des semis qu'on va faire en intérieur, c'est des semis qu'on va faire en extérieur, c'est des euh, plantes avec des racines pivots, donc c'est pas des choses qu'on peut euh, repiquer. A l'inverse, il va y avoir des semis qui vont être beaucoup plus rapides, comme euh, par exemple les semis de salade, qui euh, normalement sont, peuvent sortir en euh, 3-4 jours, et euh, donc voilà, si au bout d'une semaine vos salades ne sont pas sorties, c'est que là vous pouvez commencer à vous inquiéter. Donc voilà, pour la plupart des types de légumes, aussi au bout de 10 jours, rien n'est sorti sur vos tomates, vos poivrons, vos aubergines. Là, c'est vous pouvez commencer sérieusement à vous inquiéter. Et comme je vous ai dit, a priori, les poireaux, les oignons, c'est un peu plus long. Il faut compter 15 jours pour une levée normale. Donc là, il faut presque attendre 2 semaines et demie, 3 semaines pour être sûr que votre semis est raté. Un autre bon moyen de savoir que votre euh, semis a raté, c'est d'observer euh, bah, du coup euh, votre terrine ou vos alvéoles. Si vous voyez des sortes de tout petits verres euh, minuscules, transparents, euh, qui se baladent euh, dans votre terreau, bah, c'est qu'a priori vos graines sont mortes et qu'elles sont déjà en train de se faire manger euh, par euh, les petites bestioles, les nématodes, ce genre de choses. Et que a priori, bah, voilà, si vous voyez des petites bêtes se balader euh, dans votre terreau, c'est quand même pas bon signe. Alors parmi les premières choses qui peuvent faire qu'un semis euh, ne marche pas bien, eh bien c'est le choix du terreau. Alors moi je préconise d'utiliser des terreaux à semis du commerce. Franchement ça vaut pas très cher en termes d'investissement par rapport à ce que ça fait économiser sur les plans. Et euh, ce qui coûte cher par exemple typiquement c'est le meuble, le meuble à semis. Euh, et c'est compliqué, on peut difficilement se permettre bah, de, de perdre de la place dans ce meuble, de, de, du temps et de la place euh, à faire des mauvais semis avec du mauvais terreau, et puis bah, du coup si on, on rate là, notre période de semis, bah, du coup on va rater euh, nos plants, parce qu'il y, y, y a des périodes pour lancer ces semis, par exemple pour les poivrons et les aubergines, c'est à peu près à la mi-février, si on attend 15 jours et puis qu'on se rend compte qu'on a raté notre semis, qu'on est obligé de relancer au 1er mars, et bien, on a 15 jours de retard, on va pouvoir en faire peut-être un au 1er mars, mais si on rate encore celui du 1er mars, au 15 mars ça va être trop tard pour relancer un semis de poivrons et d'aubergines, donc on, on essaie quand même de mettre toutes les chances de son côté, et clairement, un terreau à semis du commerce, euh, c'est très compliqué d'arriver à refaire soi-même quelque chose d'équivalent. L'intérêt d'un terreau à semis, c'est qu'il faut qu'il soit très fin. Il euh, faut s'imaginer que la, les graines sont toutes petites. Enfin, la plupart des graines sont vraiment minuscules. Une graine de tomate ou de chou, c'est vraiment... Mais c'est euh, une graine de chou, c'est une mini-bille. Et il va sortir de là une sorte de petite plantule. Il faut que ça arrive à traverser du coup le terreau, puisqu'on on va, va la recouvrir un petit peu il faut que cette graine arrive à, à transpercer le terreau et à sortir. Donc il faut absolument avoir un terreau le plus fin possible pour que la graine puisse euh, arriver à trouver son chemin euh, sans souci. Alors souvent elles sortent, elles font une sorte de petit pont comme ça, puis après elles se déploient. Et euh, bon, enfin voilà, il faut qu'elles puissent euh, traverser du coup le terreau, il faut avoir un terreau fin. L'intérêt également des terreaux à semis, c'est que souvent ils rajoutent de la perlite ou de la vermiculite qui permet de retenir l'eau euh, et ça permet du coup quand, euh, de, de bien garder l'humidité en surface et que la graine euh, ne se retrouve pas dans un environnement qui se dessert. C'est des terreaux également qui sont désinfectés, donc il n'y a pas euh, de, de champignons dedans, ni de, de bactéries, ce qui euh, évite qu'on ait de la fonte des semis ou justement des bestioles qui vont venir manger les graines. Et ça, quand on fait son propre terreau soi-même, c'est compliqué de, de pouvoir garantir euh, que notre terreau il est sans pathogène. Alors clairement, pour faire euh, ses propres semis, je vous conseille d'investir un peu euh, dans l'achat d'un terreau à semis. Euh, alors des terreaux à semis, il y en a qui sont vendus comme euh, terreaux à semis, mais que justement j'ai eu pas mal de déceptions. On a parlé dans la vidéo sur euh, le semis des poivrons et des aubergines. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs niveaux de terreau à semis, c'est pas forcément les plus chers les meilleurs d'ailleurs, il y a des terreaux à semis euh, euh, bas de gamme qui sont plutôt pas mal et puis euh, des terreaux à semis euh, vendus haut de gamme qui euh, sont plutôt décevants, donc le prix n'est pas forcément un bon, un bon critère de sélection. Mais je pense que c'est compliqué d'essayer de se faire son propre terreau à semis soi-même. Euh, c'est pas un budget énorme sur une saison de potager. Euh, j'avais estimé que j'avais récolté pour 1200 euros net de légumes. Et le terreau à semis, c'était quelque chose comme 10 euros sur l'année, 10-15 euros. Donc c'est pas quelque chose de, de significatif dans le budget euh, pour qu'on se permette de prendre le risque de rater ses semis avec un mauvais terreau. Donc euh, clairement, je conseille d'utiliser des terreaux euh, du commerce. 
euh, vous éviterez des mauvaises surprises comme notamment ben voilà, la fonte des semis ou le fait qu'il soit trop grossier et euh, que ben, les, les plantules n'arrivent pas à ressortir. Alors parmi les choses qui peuvent faire qu'un semis ne sorte pas, c'est le fait qu'on arrose nos alvéolasmies ou nos terrinasmies qui n'ont pas encore germé. Euh, on les arrose par le dessus avec un pulvérisateur ou un pchit après coup parce que ça s'est asséché. Et le fait, euh, en arrosant, on va se retrouver à tasser le terreau, à former une sorte de croûte euh, un peu plus épaisse qui va être compliquée à franchir pour les graines. Donc ça peut être une des raisons qui fait que les graines ont du mal à sortir. C'est euh, lors de l'arrosage, on tasse euh, un peu plus le terreau. Euh, ce qui rend le, la traversée de ce dernier euh, compliquée. Donc, euh, euh, idéalement, il faut que les graines arrivent à sortir rapidement. Plus vite elles sortiront, euh, mieux ça sera, parce que ça évitera justement de devoir refaire des arrosages après coup euh, successifs, qui à chaque fois vont euh, euh, compliquer les chances de la graine. Donc ça, ça fait partie des petites choses que j'ai pu remarquer au fur et à mesure euh, bah, de, de mon expérience. C'est ouais, voilà, ce, ce, cet arrosage par-dessus qui fait qu'on on tasse le terreau. Et en même temps, c'est compliqué également d'arroser par-dessous parce qu'on veut juste avoir de l'humidité, surtout en surface, et par bassinage, c'est compliqué de faire remonter l'eau jusqu'en haut, sans complètement détremper la motte, et euh, ce n'est pas forcément l'idéal d'avoir un, un substrat complètement détrempé. Donc euh, c'est tout un équilibre à trouver euh, pour avoir le, le bon dosage d'humidité, et euh, arroser euh, sans euh, y aller trop violemment, euh, parce que ça pourrait, comme je vous dis, euh, tasser le terreau, et en même temps enfoncer la graine euh, dans les alvéoles, et la mettre à un niveau de profondeur trop important pour qu'elle arrive à ressortir. Et donc attention aux arrosages une fois qu'on a fait euh, notre semis. Alors parmi les choses qui vont euh, faire que votre semis ne va pas sortir, c'est la profondeur de semis. Euh, si vous avez semé trop profond, la graine ne va pas réussir à ressortir, elle va germer, mais elle a trop euh, épais euh, d'épaisseur à traverser, elle ne va pas réussir à sortir. Euh, on dit grosso modo qu'il faut enterrer une graine à euh, la recouvrir de l'épaisseur qu'elle fait en fait. Et comme on peut le constater, dans les semis qu'on fait à l'intérieur, que ce soit des graines de tomates, de choux, de, de persil, un peu ce qu'on veut, c'est vraiment des graines minuscules. Et donc, en fait, on est censé les recouvrir à peine, à peine, vraiment d'une toute petite couche minuscule. Et euh, si vous les enterrez à 1 cm de profondeur, ça va être compliqué pour elles de ressortir. Donc ça, ça fait partie des raisons qui font qu'un semis ne germe pas. Et également, si vous avez mal tassé votre terreau et qu'il n'est pas assez tassé, euh, votre graine va s'enfoncer, quand bien même vous l'auriez mis en surface, si le terreau n'est pas assez tassé, il euh, y a trop d'air. Quand vous allez faire un arrosage après coup, ou même euh, au début, ben, euh, elle, va, euh, voilà, elle, va, elle va descendre dans le profil et elle ne va pas pouvoir euh, réussir à sortir. Donc également, lors du semis, bien penser à tasser le terreau avant d'arroser et de mettre vos graines euh, pour éviter que la graine s'enfonce. Alors parmi les choses qui vont faire que un semis ne va pas marcher, c'est souvent le critère principal, c'est la gestion de l'eau. Alors on a parlé dans la vidéo précédente, je vais passer rapidement là-dessus, mais donc l'idée c'est vraiment qu'il euh, y ait de l'eau euh, en surface euh, de votre terreau, là où il y a la graine, et qu'il y ait suffisamment d'eau euh, pour que euh, ça soit humide, qu'il y ait une, vraiment une, une humidité, mais en même temps il ne faut pas que ça baigne dans l'eau, il ne faut pas que ça soit complètement détrempé. Donc c'est tout un équilibre à trouver pour arriver à avoir l'humidité suffisante pour la graine sans euh, la noyer, et surtout que ça ne se dessèche pas, parce que si votre terreau se dessèche, que la graine a commencé à germer, et qu'il y a le petit plantule qui a commencé à sortir, la petite racine, et que là elle se retrouve d'un coup dans un milieu complètement desséché, euh, ben là votre, vous allez perdre votre graine, le semis va capoter. Donc il faut arriver à maintenir une humidité euh, suffisante tout le long et en même temps pas trop d'humidité non plus. Alors, comme on avait vu dans la vidéo précédente, il y a certaines graines qui supportent plus ou moins bien le trop d'humidité. Euh, typiquement les tomates ça germe bien avec beaucoup d'humidité. A l'inverse, tout ce qui est courge, courgette ne vont pas du tout aimer euh, baigner dans l'eau. C'est plus ou moins tolérant selon les types de graines, mais bon, globalement, il faut essayer de surveiller matin et soir euh, le niveau d'humidité, puis pas hésiter à rajouter un petit coup de pchit. Et si on rajoute un petit coup de pchit, surtout, on essaie de se mettre relativement loin euh, de l'alvéole, de manière à mouiller, sans, euh, comme je vous ai dit, euh, trop euh, matraquer euh, le terreau pour créer une sorte de couche euh, de battance qui va empêcher la graine de germer. Donc on essaie d'humidifier le plus délicatement possible. Et donc sur la gestion de l'eau, comme on a pu le voir dans la, la vidéo précédente, hein, le, le top, ça reste ce genre de mini serre où on humidifie au début, et après, ben, tant que ça n'a pas germé, on n'a plus à se soucier de, de l'arrosage. Et euh, l'humidité ambiante, le sort de climat tropical qui va régner là-dedans, va garantir qu'on ait une humidité euh, correcte au niveau de la couche superficielle euh, de sol, ou là où se trouve la graine, et euh, du coup ça germe tranquille sans qu'on ait à s'en soucier. Alors par contre, bon, faire attention hein, avec ces mini serres c'est que généralement il y a beaucoup de buées euh, dessus, et on, on a tendance à les oublier, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc pensez quand même à vérifier, à ouvrir de temps en temps, parce que quand, en, quand ça tourne, surtout si c'est sur le tapis chauffant, par exemple sur des aubergines, on ne voit vraiment rien, hein, c'est complètement embué, et on n'arrive pas à, trop, à voir ce qu'il y a dedans, donc pas hésiter quand même à, à, à ouvrir, à regarder. 
Mais bon, ça, c'est quand même le top. Pour ce qui est de la gestion de l'eau, euh, là-dessus, avec ça, on peut euh, difficilement se rater. Alors, encore parmi les choses qui peuvent faire qu'un semi ne fonctionne pas, c'est la température. Il y a des températures minimales et maximales, euh, enfin une sorte de fenêtre de température à, à respecter pour, selon les types de graines pour arriver à les faire germer. Alors, parmi les critères qui peuvent faire qu'un euh, ben, semi ne germe pas, il va y avoir la température euh, ben, du, du terreau, la température ambiante. On avait fait une vidéo euh, en début de saison sur ben, justement ces températures euh, de germination euh, des, des graines. Et pour euh, toutes les graines, il y a une sorte de fenêtre de température, une température minimum maximale euh, dans laquelle on doit, entre lesquelles on doit se trouver pour que le semi euh, arrive à germer. Alors, il y a quelques graines qui vont poser souci sur la température maximale. Alors, par exemple, la ciboulette, il faut savoir, il ne faut pas qu'il fasse plus de 21 degrés pour que ça germe. Donc ça, c'est une, une contrainte plus sur la température maximale. Euh, alors, j'en reviens du coup, j'en profite pour revenir sur la vidéo que j'avais faite sur ces températures-là. Le poireau, j'avais mis une fenêtre de température entre 18 et 24 degrés. Alors, j'ai trouvé d'autres infos euh, très contradictoires euh, sur d'autres sites qui parlent d'une fenêtre de température entre 12 et 18 degrés. Et euh, visiblement, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école 18-24 et l'école 12-18. Donc euh, j'ai pas trop réussi à trancher. Donc comme moi je fais les semis de poireaux, je suis plutôt euh, justement autour de 18 degrés, donc j'ai du mal à savoir si je suis entre le 12-18 ou le 18-24. Donc euh, voilà, bah là pour le coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Euh, voilà, sur les, les deux fenêtres qu'on peut trouver, euh, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas les mêmes. Mais alors souvent, ce qu'on va voir, ce qui va poser souci, c'est les températures de germination minimale. Alors typiquement, on a l'artichaut qui, lui, est euh, vraiment compliqué, parce que la température minimale et maximale sont vraiment très restreintes. On est sur une fenêtre de 21 à 24 degrés, donc il faut vraiment bien viser. Et euh, on va voir, par exemple, que tout ce qui est euh, courge, melon, ce genre de choses, on va avoir des températures minimales à 21, 24 degrés, même pour le melon. Donc euh, là, clairement, s'il ne fait euh, pas suffisamment chaud, ben, euh, les semis ne vont, vont pas réussir. Également l'aubergine, qui est un semis qu'on doit faire très tôt en saison, et qui a une température minimale à 24 degrés. Donc euh, typiquement, l'aubergine, ça va nécessiter l'utilisation d'un tapis chauffant la plupart du temps, ou un moyen de chauffage, les positionner euh, sur un chauffage, par exemple ambiant, enfin, essayer de le retrouver à un endroit vraiment particulièrement chaud pour qu'elle puisse germer correctement. Euh, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent faire qu'un semi ne fonctionne pas bien, c'est euh, la température euh, du terreau euh, qui n'est pas suffisante pour euh, bah, activer la levée de dormance. Alors, euh, c'est une question qui est revenue souvent aussi, c'est que par contre, une fois que le, le plant a poussé et qu'il a germé, il n'a pas besoin de maintenir une telle température. Typiquement, l'aubergine, une fois qu'elle a germé, euh, une température à 18 degrés lui suffit. Hein, donc, euh, la plupart du temps, euh, une fois que les plants euh, ont levé, ils n'ont pas besoin de, de garder cette température aussi importante. Alors, parmi les critères qui peuvent faire qu'on ait une germination qui ne fonctionne pas, il y a la lumière aussi. Alors, il faut savoir que les graines de salade, par exemple, ont besoin de lumière pour germer. Donc, il ne faut vraiment pas les enterrer profondément. Euh, en plus, elles sont toutes petites. Donc, euh, voilà, la taille euh, suppose qu'on vraiment les saupoudre à peine de terreau. Les graines de céleri aussi ont besoin de lumière pour germer. Euh, et à l'inverse, par exemple, les graines de capucine ont besoin d'obscurité pour germer. Alors la graine étant grosse, là pour le coup, on aura tendance à l'enfoncer profondément. Donc euh, les choses sont bien faites quand même au global. Mais bon voilà, ça peut faire partie des critères qui font qu'un semi ne marche pas, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas de lumière. Faire germer de la salade à l'obscurité, euh, normalement ça ne fonctionne pas, ou moins bien en tout cas que de faire ça euh, à la lumière. Alors parmi les choses qui peuvent faire euh, bah, qu'un semi ne marche pas, bah, le, il y a le, quand même le truc principal, c'est-à-dire la graine. Euh, Puisqu'on on travaille quand même sur du matériel génétique et... Euh, bah, le, euh, sur, un, sur un petit embryon de plante, un petit œuf de plante, et euh, ben le, ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas, c'est la graine. Alors, ce qui peut arriver, c'est ben, qu'on ait des mauvaises graines. Hein. Des fois, on achète des, des paquets de graines dans le commerce, et puis ben, les, les graines ne sont pas bonnes, ça peut arriver. Euh, ce qui peut arriver également, c'est que les graines soient périmées, hein, parce qu'elles ont... Elles sont trop vieilles ou qu'elles aient été mal conservées. Alors moi j'ai fait une vidéo récemment, j'ai changé de méthode de conservation des graines parce qu'avant j'avais grosso modo pas de méthode, je faisais un peu n'importe quoi et euh, j'avais pas mal de déceptions au niveau de mes semis et euh, là j'ai changé de méthode, j'ai passé mes graines, je les conserve dans un tupperware étanche au frigo et depuis que je fais ça, j'ai vraiment remarqué une grosse différence dans l'efficacité de mes semis et euh, certains d'entre vous qui ont changé de méthode également m'ont mis en commentaire qu'ils ont constaté la même chose. Et euh, là, typiquement, les salades, là, je les ai semées. En deux jours, elles étaient sorties. Les choux euh, de Bruxelles, pareil, trois jours après, ils germaient. Donc, je, je constate qu'il y a une sorte de choc thermique qui doit se faire quand on fait le semis des graines qu'on a sorties du frigo, qui sont depuis un certain moment. Et vraiment, euh, les semis, euh, ben, voilà, ça dépote. Et le semis, plus il se produit vite, mieux c'est pour la graine, justement. Ça évite qu'elle euh, reste longtemps dans un environnement qu'il faillirait arroser, retasser le terreau, ce genre de choses. Donc plus le semi, euh, le, la germination se passe vite, mieux c'est. J'en suis encore qu'à mes premiers essais sur ces histoires de température euh, et de conservation au frigo. Mais le, les premiers rendus que j'en ai, quand même, c'est que c'est euh, très encourageant. Alors certains d'entre vous conservent même euh, leurs graines au congélateur. 
Mais là, c'est euh, plus contraignant et ça supporte moins l'erreur. Il euh, ne faut pas se rater, puis il faut vraiment juste sortir les graines qu'on va utiliser et semer, et puis euh, surtout pas sortir les autres, parce qu'on ne peut pas décongeler, recongeler. Euh, ça ne va pas aimer, surtout s'il reste un tout petit peu d'humidité. Ça va faire éclater les cellules et tout. Donc euh, la conservation congélateur, c'est encore le top, mais euh, c'est plus compliqué, on peut se rater. Et un bon compromis, parce que bon, garder de la place au frigo, tout le monde n'a pas forcément envie de consacrer une place de son frigo pour y mettre des graines. Un bon compromis pour ceux qui ont des caves, bah, c'est de stocker à la cave. Un bon, les bons critères pour conserver les graines, c'est qu'il faut un endroit euh, sec, euh, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc euh, typiquement une cave, c'est parfait. Si vous mettez dans une cave, vous mettez vos graines dans une boîte étanche, un tupperware, et que vous mettez dans votre tupperware soit des petits sachets de silicate, euh, les trucs qu'on trouve dans les boîtes à chaussures, là, qui les absorbeurs d'humidité, soit euh, vous mettez du riz dans du sopalin, qui va vous absorber l'humidité ambiante, vous mettez vos graines là-dedans, euh, vous fermez ça euh, de manière étanche, pour avoir une deuxième sécurité, vous mettez même vos graines dans des petits sachets Ziploc, et puis quand vous refermez les Ziploc, vous euh, tassez bien le Ziploc pour chasser l'air, pour éviter qu'il y ait de l'humidité dans l'air qui se condense en fait dans votre boîte, et euh, éviter justement toute humidité au niveau des graines. Donc euh, voilà, là vous avez des conditions de conservation au top, et vous pouvez espérer garder vos graines plusieurs années comme ça, et euh, vous n'êtes pas obligé en permanence de racheter des nouveaux paquets. Et pour ce qui est des graines, il y a toujours ben, la, la méthode de, de Mamijo, euh, comme elle le préconise souvent dans, en commentaire dans, dans mes vidéos. Vous mettez vos graines dans un sopalin humide, que vous mettez à germer, euh, ben, vous mettez après le sopalin dans une petite boîte, un petit tupperware que vous posez sur euh, un radiateur. Alors pas directement au contact du radiateur, hein, évitez de, euh, de, de faire un accident. Et puis vous surveillez régulièrement la boîte, vous regardez l'intérieur du sopalin, et dès que vous voyez qu'il y a une graine qui germe, qu'il y a une sorte de, petit, de petite pousse qui sort, là, une sorte de petite racine qui sort de, de la graine, vous prenez votre graine et puis là, vous la semez du coup euh, dans une alvéole ou dans un pot. Et là, vous êtes sûr quasiment à tous les coups de votre semis, puisque vous, vous avez déjà votre graine qui a pré-germé euh, dans le sopalin euh, au-dessus euh, du radiateur. Et euh, bah, du coup, euh, vous mettez directement euh, le, le, la graine déjà germée. Alors, c'est plus de manipulation, c'est plus de travail, mais au moins, vous êtes sûr que vous aurez une graine qui va germer par alvéole, et puis exactement une graine. Et ça peut per vous permettre, en plus, d'économiser le, le tapis chauffant pour les aubergines, euh, puisque vous, juste votre radiateur ambiant fait le travail. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo, euh, sur ben, le, les raisons qui peuvent faire qu'un semis ne marche pas. Euh, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ce qui peut faire que euh, ben, les plants, une fois un peu développés, ben, ils pataugent, qu'ils se mettent à végéter, que ça ne fonctionne pas bien, euh, qu'on a des soucis au niveau de la, de la pousse des plants. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, voilà, moi je vous dis à la prochaine, pour la, ben, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo. Allez, à bientôt